നമസ്കാരം തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള അധികാര ഒരു അധികാര പരിധിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠം രാജകുടുംബത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു വലിയ വാർത്തകളായിരുന്നു ചർച്ചകളായിരുന്നു രാജകുടുംബം ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാനും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അധികാരം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കളിച്ച കളിയാണ് അവിടെ അവസാനിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊന്നും തന്നെ വലിയ കാര്യമായി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്തിനെയും ഏതിനെയും ന്യായീകരിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഹോബിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രതിരോധത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ന്യായീകരണത്തിനും ഒന്നും ഒരു കുറവുമില്ല സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത അനുയായിയും സന്തവ സഹചാരിയുമായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പ്രജിത് രാജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തി ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഒന്ന് വായിക്കാം രാജഭരണകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിരവധി മനുഷ്യവിരുദ്ധ നികുതികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കൊതക്കാണം പണ്ടാരം വക വസ്തുവിൽ തൂറാനിരുന്നാൽ അയാളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പിഴയായിരുന്നു കൊതക്കാണം സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വെളിക്കിരിക്കാൻ പോലും ഈ പിഴ നികുതി മൂലം അക്കാലത്ത് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് ഭൂമിയെല്ലാം പണ്ടാരം വക ആയിരുന്നല്ലോ ഈ തീട്ടക്കാശം ചേരുന്നതാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിധിശേഖരം അതൊക്കെ ആരും കട്ടുകൊണ്ടു പോവാതെ കുറെ കാലം പല നിലവറകളിലായി ശ്രീ പത്മനാഭൻ സൂക്ഷിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് കിണ്ടിയും മൊന്തയും കൊണ്ടുവന്ന് അതിലൊക്കെ സ്വർണവും രത്നവും നിറച്ച് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരു രാജാവ് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ നിധി കള്ളക്കടത്ത് നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കിലോ സ്വർണം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി എന്നാണ് ഹിന്ദു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പത്മനാഭസ്വാമി ദാസനായ ഒരു പരമഭക്തൻ സുന്ദരരാജ അയ്യർ ഈ കള്ളക്കടത്ത് കണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ കോടതിയിൽ കേസിന് പോയി ശിവസേനയുടെ ആംബുലൻസ് കൊലവിളിയോടെ സുന്ദരരാജന് നേരെ ചീറി വന്ന ഒരു ചരിത്രമൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കണം എന്തായാലും ആ കേസിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്തായാലും ഇനി കൊതക്കാണ ശേഖരമടക്കമുള്ള പത്മനാഭന്റെ നിധി തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന് കള്ളക്കടത്ത് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രിജിത് രാജ ഈ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമായ നിന്നയും അപമാനവുമാണ് രാജകുടുംബത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനും എതിരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ല കമ്മികൾക്ക് അതല്ലേ പറ്റൂ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത അനുയായിക്ക് അതല്ലേ പറ്റൂ കാരണം സഖാക്കന്മാർക്ക് കട്ടുകൊണ്ടു പോകാനും സഖാക്കന്മാർക്ക് ക്ഷേത്രഭരണം കൈയടക്കാനും ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ചൊറിച്ചിലാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ കാര്യം ഈ കൊതക്കാണം നികുതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായി ചരിത്രമറിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായും സംസാരിക്കണം ഈ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പബ്ലിക്കായി മല മൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഇതിപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയാലും നികുതി ചുമത്തും അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ ചുമത്തും ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ഈ ശൗചാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വിസർജന രീതിയൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു നിയമം ആ അതിന് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നികുതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഫൈൻ പിഴ ശിക്ഷയാണ് ഈ പുതക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ തൂറാനിരിക്കുമ്പോൾ നികുതി വാങ്ങുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞും കേട്ടും വേണം ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞും കേട്ടും വേണം പ്രതികരിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു രാജാവ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി താങ്കൾ കണ്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പോ വെട്ടിപ്പോ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം അതിന് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ച് അതിപ്പോൾ അതൊരു നിയമ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് കേസ് കൊടുത്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണോ അല്ല സർക്കാരിൽ അഴിമതി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും ഒന്നും എങ്ങും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പിന്നെ ശിവസേനയുടെ ആംബുലൻസ് ചീറി വന്
എന്തൊക്കെ ആയാലും സഖാക്കന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഒന്നും ഇനി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറിയിരുന്ന് നിരങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കോടതി വിധിയെ കൂടി പരമോന്നത കോടതി വിധിയെ കൂടി അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ അപമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുജനം ചെയ്യേണ്ടത് പരമോന്നത കോടതി വിധിയാണ് ആ കോടതിയാണ് അധികാരം കൊടുത്തത് അത് രാജകുടുംബത്തിന് പരമാധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് രാജകുടുംബത്തെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പുതിയ നയങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വിധിയെ കൂടി അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ കൂടി അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ഭഗവാനെ കൂടി അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ രാജകുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പോസ്റ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായി പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കമ്മികൾക്ക് വിഷമം കാണും ഈ സ്വത്ത് മോഹിച്ച് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു കോടതി എല്ലാം പൊളിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലവന്റെയും സ്വത്ത് കണ്ട് കൊതിക്കുന്ന കമ്മിയും ആട്ടിൻമുട്ടന്റെ കിടുങ്ങാമണി കണ്ട് വെള്ളമിറക്കി പിന്നാലെ പോകുന്ന കുറുക്കനുമെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്ര സ്വത്തിൽ സഖാവ് പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ എന്തവകാശം വെച്ചാണ് കമ്മികൾ ഈ കാശിൽ കണ്ണുവെച്ചത് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തത് വല്ലതും വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഫോൺ ചെയ്ത ചില ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സഭ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ പല പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ഒക്കെ പ്രതികരണം മാത്രമാണ് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചത് എന്തായാലും ശരിയായില്ല പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ വിധിയെ കൂടി അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതുപോലെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒക്കെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റിട്ടത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വിശദീകരണം കാണുമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു സി പി എം സഹയാത്രികൻ ആണ് എന്നതിലുപരി നെല്ല് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ മാസികയുടെ ഓൺലൈൻ മാസികയുടെ എഡിറ്റർ കൂടിയാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനല്ലേ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം വേണം ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഇടാൻ എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രജിത് രാജിനോട് പറയാനുള്ളൂ വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്